Es ist eine hochdramatische äh, Musik und vor allem Thema, finde ich, dramaturgisch. Also eine Frau, und sehr modern, eine Frau, die sich opfert für ihren Mann und gleichzeitig, wenn sie vom Tod steht, kommt der Mann und der sagt dann, dann sterbe ich doch mit dir. Also natürlich, Tod, Liebe und so, das ist dann Opern überhaupt, sind die wichtigsten Themen. Aber wie sie dann behandelt sind und so, so tief, es ist schon sehr selten, also schon sehr besonders. Es ist wirklich ein, ein wie sagt man, Milestone, finde ich, in der Opergeschichte. Für mich das ist das kind of interesting part of Gluck, you know, that in a way he was quite ahead of his time um, because of this kind of reforms that he was doing um, with the opera. And I actually really love that about, about his music. Um, it's more calm. I mean, um, perhaps it's, you know, obviously there's no serious verismo in it where things are moving at a fast pace. It's a more um, calm pace, but uh, still with a lot of feeling. So for me, that's the most interesting thing about him, yeah. I think dance is always in my productions. I think in some ways I always want to have movement. I always feel like it's part of uh, our DNA as human beings to move. I think we, uh, when I see opera singers sing, I feel they dance. You know, it takes so much energy out of them to get the sound to come out of their bodies. I constantly see the vibrations and the, the energy and the, the, the power, of the physical power it requires. So when they do a gesture, when they place themselves in certain positions or they walk or they fall, all of them I see as dance. So working with dancers within the, the realm of opera feels very normal and logical to me. Musically, it's a very noble uh, and beautiful, very refined kind of uh, singing. And I think, you know, you do a lot of different kind of repertoire, uh, sometimes more dramatic, sometimes more lyric. And I think something like this is almost like a balm for the voice, and it gets you back to the roots of singing very controlled and beautifully, uh, with emotion, of course, but um, I'm, I'm looking forward to that. Um, it's something new for my repertoire, so I'm happy. Das Interessante in dieser, in dieser Reformopern von Glück ist genau diese notwendige Verbindung zwischen Text und Noten im Graben. So, jede Silbe ist so sehr verbunden mit jeder Noten, die da geschrieben ist, die, die wir in Graben spielen. Und man muss sehr, sehr intensiv daran arbeiten, dass das funktioniert. Natürlich. Man muss sehr weggehen von was davor barock gesang war, was danach, äh, dann viel später, aber dann Belcanto geworden ist. Es ist wirklich dieser Klassizismus, eine Phase äh, zwischen diesen zwei äh, Welten, die mir sehr am Herzen liegt. Musik